ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് ഒരു നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കോമൺ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഡെഡ് സോൺ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി റിലേ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ആൻഡ് ബാക്ക് ക്ലാഷ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സാച്ചുറേഷൻ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഡെഡ് സോൺ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ആൻഡ് റിലേ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മെയിൻലി ടു മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡും ഈ ഫേസ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ടു ബി ദ കോംപ്ലെക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് സിൻസോഡ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു ട്രാൻസ്ഫോ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം അല്ല ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൊറിയർ സീരിയസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോംപ്ലെക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് സിൻസോഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ആംഗിൾ ഫൈ വൺ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിൻസ് ഓർഡർ ആൻഡ് വൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഫൈ വൺ ഇസ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം Uh, let us consider the block diagram of a non-linear system. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജി വൺ ഓഫ് എസ് എൻ ജി ടു ഓഫ് എസ് ഈ ജി വൺ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ജി ടു ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ എലമെൻറ്റും ആൻഡ് ദ എൻ റെപ്രസെൻറ്റ് നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് ഇതിൽ ജി വൺ ഓഫ് എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിൻസോഡൽ വേ ഫോം ആയിരിക്കും ആ സിൻസോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നോൺ ലീനർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഒരിക്കലും സിൻസോഡൽ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഒരു നോൺ ലീനർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിൻസോഡൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിക്കലും സിൻസോഡൽ ആയിരിക്കില്ല ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ ജി ടു ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ എലമെൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് ദൻ ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ എറർ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജി വൺ ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ടു ദ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് ആ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിലോട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എക്സ് എ
a0 0 ആയിപ്പോകും ബാക്കി എ വൺ സൈനോമേഗ ടി പ്ലസ് ബി വൺ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എ ടു സൈനോമേഗ ടി സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി ടു കോസ് ടു ഒമേഗ ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജി വൺ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ജി ടു ഓഫ് എസ് രണ്ട് ലീനിയർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലീനിയർ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പാസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കും അതായത് ഹയർ ഹാർമോണിക്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വൈ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആയി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ ജീവൻ ഓഫ് എസ് ജി ടു ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഹയർ ഹാർമോണിക്സിനേക്ക് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും സോ ആ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ വി അസ്യൂം ഓൺലി ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിൻസ് ഹയർ ഹാർമോണിക്സ് ആർ ഹയർ ഹാർമോണിക്സ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എൻ ഓൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആർ ഓഫൺ സ്മാളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻസ് ഈ കൺ ഈ മോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി വൺ കോസ് ഒമേഗ ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹയർ ഹാർമോണിക്സ് എല്ലാം ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മുടെ ഫേസറിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വൺ ആംഗിൾ ഫൈവ് വൺ അതായത് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ വൈ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഫേസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ആ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആ എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി വൺ കോസ് ഒമേഗ ടി അതിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എ വൺ ബി വൺ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും വൈ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഫൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി വൺ ബൈ എ വൺ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ വൺ ആൻഡ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോർ ഫോറിയർ ട്രാൻസ് ഫോറിയർ സീരീസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ എ വൺ ആൻഡ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ വൈ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡി ഒമേഗ ടി ഇതിൽ ഈ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിൻസോഡൽ വേവിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഈ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി വൈ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡി ഒമേഗ ടി ആ ടിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ എ വണ്ടേയും ബി വണ്ടേയും പ്ലേസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കെ എൻ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സും ഒമേഗയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഒമേഗ ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ആംഗിൾ ഫൈവ് വൺ അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എന്താണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോൺ ലീനേഴ്സ് എല് നോൺ ലീനേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച ബ്ലോക്ക്